বিজয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শেয়ারিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন নগর তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগত জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ড কর্তব্য করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে যিনি অতিথি তিনি একজন মডেল একজন কোরিওগ্রাফার আরও অনেক অনেক পরিচয় আছে তার নাম হচ্ছে মারিয়া মারিয়া কেসপাড়া ওকে আপনি ফ্যাশন টিভিতে কাজ করেছেন ফ্যাশন টিভির মডেল ছিলেন আপনি প্রথম বাংলাদেশে সুইমিং কস্টিউম যেটাকে বলা হয় বিকিনি পরে আপনি ফ্যাশন নিজের ফ্যাশনকে দেখিয়েছেন আপনি কন্ট্রোভার্সি শিকার হয়েছেন এবং বিদেশে আপনি যথাযথ সম্মান পেয়েছেন কিন্তু দেশে সেভাবে আপনি পরিচিত হননি সম্মানও পাননি কেন ওয়েল বিদেশে সম্মান পেয়েছি কিন্তু এখানে সম্মান পাইনি সেটার মধ্যে একটা কথা হচ্ছে যে বিদেশে তো ইটস লাইক এন পিপল আর নট টু ন্যারো ইন দ্য মাইন্ড রাইট সো আমি সুইমিং কস্টিউমকে কখনো নিশ্চয়ই বোরখার মতো দেখব না যে বোরখা পরে দাঁড়িয়ে যাব ইট ইজ এ সুইমিং কস্টিউম সো ওগুলো যখন পড়া হবে সেটা থেকে নিশ্চয়ই ঢেকে দিয়ে তারপরে ছবিটা তোলা হবে না যেহেতু একটা ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করা হচ্ছে যখন একটা ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করা হয় সেই ব্র্যান্ডটা কী চায় তাদের মার্কেটিং করার জন্য তারা মডেলদের উপরে সেই কাপড়টা পরাচ্ছে কিংবা হোয়াট এভার দ্য প্রোডাক্ট ইজ এটা যদি থংও হয়ে থাকে একটা সুতা দিয়ে করা হয়ে থাকে সেটাও তাদের প্রোডাক্ট আপনি কি মনে করেন না টু আর্লি ফর বাংলাদেশ আপনি যে কাজটা যে সময় করেছেন সেই কাজটি নেবার মতো মানসিকতা বাংলাদেশের আপামর জনগণের আছে কিনা না এখনো পর্যন্ত আমি বলবো যে না অর্জন করতে পারেনি যে কারণে আপনি এই দেশের প্রতি এই ইন্ডাস্ট্রির প্রতি খুশি না দেশের প্রতি খুশি না এটা একদমই ভুল কথা দেশের প্রতি খুশি না হলে পরে আমি এত বড় প্ল্যাটফর্ম ফ্যাশন টিভির মতো প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে কখনো দেশের জন্য চলে আসতাম না ইন্ডাস্ট্রিতে সব সময় দেখেছি এটা আপনিও নিশ্চয়ই ডিনাই করতে পারবেন না যদি আমি কোনো অ্যাক্টিং করতে কোথাও যাই তো র্যাম্পের থেকে যখনই জানতে পারে যে আমি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করি তখনই কিন্তু আমাকে একটা ক্যারেক্টার দিলে পরে একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার দেয়া হয় যেটা যে ক্যারেক্টারটা পোট্রে করে ড্রাগি অর ক্যারেক্টার লেস ওমেন হিসেবে পোট্রে করে বাট এটাই কি হওয়া উচিত না এটা তো হওয়া উচিত না সো ইন্ডাস্ট্রি থেকে ইন্ডাস্ট্রির মানুষরাই আমাদের নিজেদের মানুষরাই নিজেদেরকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না দিস ইজ ওয়ার মাই অবজেকশন ইজ যে এক একটা ইন্ডাস্ট্রির এক এক জায়গায় সেক্টর থাকে অভিনয়ের জায়গাটা আলাদা ফিল্মে যারা কাজ করে তারাও তো অনেক ভলকারিজম দেখাচ্ছে তারাও তো ওইভাবে করে দেয়ার গেটিং আওয়ে উইথ ইটস রাইট নাটক যারা করছে তারা সাবুল ওয়েতে শ্লীলভাবে করে নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করছে আবার যারা গান করছে তো তারা অন্যরকমভাবেই গান করছে কেউ রক করছে কেউ পপ করছে আবার কেউ ভাটিয়ালি জারি শাড়ি গাচ্ছে তো এটা যদি বলা হয় যে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির মানুষ বলে তাদের ক্যারেক্টারলেস হবে এবং তারা ড্রাগি হবে এই ব্যাপারটা তো আমি মেনে নিতে পারি না বিকজ আমি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করি ফর দ্য ফার্স্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স এখনকার সময় তো জানেন যে আমাদের প্রচুর অ্যাপ আছে ইনস্টাগ্রাম আছে টিকটক আছে স্ন্যাপচ্যাট আছে ফেসবুক আছে দিজ আর অল অ্যাপ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট তো এইগুলো জায়গাটা সস্তা পাবলিসিটি হয়ে গেছে এবং সস্তা পাবলিসিটির জায়গাটা কি হচ্ছে কেউ নতুন করে হয়ে গেল ফটোগ্রাফার সে শুধুমাত্র ফোনটাই ধরে ছবি তুলতে পারে সে কি না কিছুদিন পরে দু তিন লাখ টাকা দিয়ে একটা ডেল সেলার কিনে বলে আমি ফটোগ্রাফার হয়ে গিয়েছি সেইখান থেকে আরও একজন মডেল হিসেবে নিজেকে পরিচিতি দিতে চাচ্ছে কিছু জিন্স পরে টপ করে সে নিজের ছবি দিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্ন্যাপচ্যাট টিকটকে ভরে দিচ্ছে এবং খুব সস্তা পাবলিসিটি নিচ্ছে তো সেইখান থেকে কোনোভাবে একটু ফোকাস হয়ে মিডিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করছে কাজ করছে এবং তাদের নোশন অ্যান্ড মোশনটাই কি সস্তাভাবেই নিজেদেরকে তুলে ধরা এবং সস্তাভাবে পাবলিসিটি পাওয়া তাদের ওখান থেকে আয়ের উৎস দেখার প্রয়োজন হচ্ছে না তো যারা শুধুমাত্র মডেলিং করে মডেল যারা তাদের উৎস আয়ের উৎস তো শুধু মডেলিং হওয়া উচিত তাই না আর মডেলিংয়ের পাশাপাশি যারা যদি কাজ করে থাকে যেমন আমি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করি এ পাশাপাশি তারপরে আমি বিডি প্রপার্টির জন্য অ্যাজ আ হেড অফ মার্কেটিং হিসেবে তাদের জন্য কাজ করি আই এম আ করেসপন্ডেন্ট অফ ইটালিয়ান রিলিফ অর্গানাইজেশন সো আই হ্যাভ মেনি আদার সেক্টরস অফ ওয়ার্কিং অন দ্য জন রাইট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই নিড দ্য ক্যাশ আই নিড আর্নিং সোর্সেস টু রান মাই সেলফ রান মাই ফ্যামিলি যেখানে আমার দুটো বাচ্চা আছে তাদেরকে চালাতে হয় রাইট অ্যাজ আ সিঙ্গল মাদার সো ডেফিনেটলি আমার রাস্তা যদি অনৈতিক হয়ে থাকতো তাহলে আমার এতগুলো কাজ করতে হতো না এত কষ্ট করতে হতো না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার এই জীবন কাহিনীটাই কি গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন জায়গায় এখনও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য না যদি আমি হান্ড্রেডের মধ্যে দেখি তাহলে আমি বলবো যে সেভেন্টি পার্সেন্টই এখনও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য না বা থার্টি পার্সেন্ট হ্যাজ বিকাম আ লেবল লেবল যে ওই লেবরেলনেসের কারণে তারা এখন ওপেন আপ হচ্ছে এবং তারা এটাকেও অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারছে যে আ ওমেন ক্যান বি আ সিঙ্গল মাদার আ ওমেন ক্যান বি আ পার্সেন হু ওয়েজ 
Shane McAdamit, my ex-husband, tar moto ekta manus pele pore hoyto ba in the future ami biye korbo, but at this moment to biye prashnoti ashena because I do not want to bring a stepfather to my child's life.